豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。人生总是起起落落落落，跌宕起伏程度堪比艺人们开卖后唱的歌。不过总有一些老艺术家们保守住底线，亲自来给小艺人们上一课。往回倒数半年，大湾区电影音乐晚会现场，七十五岁的汪明荃开全麦演唱成名曲《万水千山总是情》，被网友评为全场最佳。不知道那些假唱熬纯跑调的内娱艺人们会不会觉得羞愧？在 TVB， 阿姐只有一位，那就是汪明荃。其实她并不是生在香港，而是出生于上海崇明岛。十岁那年，父母去香港打拼，一家人就此在香港安了家。汪明荃从小就多才多艺。1 9 6 6年，他从一千多人中脱颖而出，以第一名的好成绩考中了立地电视台举办的第一期艺员培训班。凭借天生丽质的长相，再加上天赋异禀，汪明荃顺利成为电视台正式合约艺人，开始了自己的演艺生涯。他当时的工作是担任主持人，把原本收视平平的节目做得风生水起，还获得了十大明星金球奖。与公司合约到期后，汪明荃没有续约，而是自费到日本深造一年。1971年，他转投 TVB， 事业又上了一个新的台阶，在 TVB。汪明荃开启了失业的黄金年代，他和沈殿霞搭档主持《欢乐今宵》，把这档综艺节目做成了 TVB 的王牌节目。在主持界做得如鱼得水的汪明荃，并没有满足，又开始尝试演戏。1977年，汪明荃在《家变》中饰演洛林，成为港娱乐现象级花旦。他在剧中的时髦造型，一度成为港女们的穿衣指南。因为演技出色，汪明荃戏约不断。先后拍摄了《家变》《金华春梦》《千王之王》等二十多部影视剧。据传闻，阿姐这个名字就是拍摄电视剧期间导演给取的。在拍摄《天虹》时，她工作态度严谨，稍有不满意就提出来修改。导演叫苦连天，阿姐啊，久而久之，这就成了她的外号。1982年，电视剧《万水千山总是情》播出，汪明荃在其中饰演热血爱国女学生。又一次引发收视狂潮，他演唱的同名曲也火遍大江南北。汪明荃顺理成章成为 TVB 的镇台之宝，就连电视台高层都感叹，他一人就可拉走十点的收视。从艺多年，汪明荃不仅仅业务水平一流，他的敬业精神和对艺术的不懈追求，都备受圈内人尊敬，还成为了全国人大第七届港澳区代表。只不过事业上频频开挂的阿姐。感情生活却一波三折。前面说过，他曾经自费去日本进修学习，也就是在这个时候，遇见了商人刘昌华。对方无微不至的照顾，让年纪轻轻的汪明荃迅速坠入了爱河，两人很快就闪婚了。他们住的新家是按照汪明荃的喜好装修的，装修时刘昌华亲力亲为，他也很宠汪明荃，四季衣服鞋袜可着劲儿给他买。婚后。汪明荃加盟 TVB， 在 TVB， 汪明荃搭档沈殿霞，一起主持《欢乐今宵》综艺节目。两人刚结婚时和和美美。汪明荃工作繁忙的时候，刘昌华车接车送，格外殷勤。1972年，何守信也加入《欢乐今宵》这个节目。何守信，男人称金牌司仪， 1 9 4 0年出生于香港，毕业于香港浸会大学化学系。毕业后。他曾经在一家化学公司任职，加入《欢乐今宵》栏目不久，何守信认识了欧佳慧，两人恋爱结婚。欧佳慧也是《欢乐今宵》栏目组成员，善于游泳，有“美人鱼”的称号。汪明荃嫁入豪门后，日子过得并不省心。刘昌华从事服装行业，轻易就能接触到许多容貌姣好的模特，这让汪明荃不舒服，他对刘昌华不放心。豪门里有许多琐碎的家规，汪明荃必须无条件遵从。不久，汪明荃怀孕了，汪明荃忙着拍戏，没有留意自己肚子里的孩子，意外流产。医生告诉他，以后他不会再有孩子。汪明荃在家中的地位急转直下，婆婆常常口出恶言，指桑骂槐，骂不会生蛋的母鸡。汪明荃不愿意放弃自己的事业。又无法保证自己能为刘长华生下一儿半女，这一切
，让汪民权苦闷至极。刘昌化试图从中和稀泥，却夹在中间，成了风箱里头的老鼠，两头受气。时间一久，刘昌华也对他不闻不问起来。他们的婚姻走进死胡同，何守信趁虚而入，在何守信的游说下。汪明荃终于能从《欢乐今宵》节目组脱身，接拍电视剧《思恋》。冯翠帆也在这个剧组，因为醉酒闹事被 TVB 解雇，赶出剧组。多年以后，他仍然对汪明荃念念不忘。他的痴心没有换来汪明荃对他的半分好，倒是何守信讨到了汪明荃的欢心。他并不掩饰自己对汪明荃的好感。在《欢乐今宵》主持人聚会时，何守信突然向汪明荃表白。他被吓一跳，他还是默认了何守信的追求。刘昌华在外面拈花惹草，他心里痛苦时会找何守信一起喝酒。不该发生的事终究发生了。不久，何守信就暴露了自己花花公子的本性。他后悔结婚太早，为欧家辉放弃了整片森林。在一次大型公益活动中，无线电视的议员们倾巢而出，汪明荃和李思琪走在一起。何守信悄悄地拉起汪明荃的手，他们的暧昧情事大白于天下。这个画面被眼尖的记者拍到，登在报纸上。汪明荃和何守信的事情传到欧佳慧耳里，欧佳慧找何守信对质，何守信并不承认。有一次，欧佳慧到电视台找何守信，看到他与汪明荃卿卿我我，肺都气炸了。两个女人爆发武斗，互扯头发，现场一片狼藉。欧佳慧性情刚烈，随后何守信、欧佳慧离婚了。何守信太风流，除了汪明荃，他还搭上了陈丽斯。此外，何守信还和女艺员戚美珍、景黛英、廖安丽眉来眼去，他还和美艳花旦温柳妹玩暧昧，偷了点荤腥，提起裤子不认账。温柳妹找上门来大骂渣男，汪明荃也不是省油的灯，在拍电视剧《金华春梦》时，与刘松仁闹出了绯闻。1983年，汪明荃、刘昌华在痛苦中做出了离婚的决定，他们一拍两散。此后几年，他与何守信的那段情若断若续，断断续续。何守信游走在花丛间，乐不思蜀，没想到祸事来了。在一次活动结束后，何守信找舞女开房，刚进屋就被一伙人扒光衣服拍照，遭到勒索。何守信明白自己遇到了仙人跳。他怕呀，怕身败名裂。起初，他也配合，脱身后越想越不对劲。他怕给了钱，对方不肯善罢甘休，继续敲诈，就把这事告诉了汪明荃。汪明荃认识警界的人，安排和守信私下录音，抓住了那伙歹徒。这桩案件不公开审理，当事人之一被称为 X 先生。天下没有不透风的墙，狗仔不知从哪里探知 ，X 先生就是何守信。在媒体的大肆报道下，何守信的大名很快便占据了各大媒体的头版头条。汪明荃的本来目的是想拉何守信一把，没想到自己也被卷入舆论漩涡中。面对千夫所指，何守信被迫辞职，移民加拿大。陈丽斯追随他的身影，成了他的正牌女朋友，一直到如今。经此一事，汪明荃暗暗发誓，这辈子绝不再嫁人。殊不知，他人生中最重要的爱人。在这时悄然出现了。1987年，越剧穆桂英大战洪州，邀请汪明荃参演，演杨宗保的那个人名叫罗家英，出身越剧世家。演出前，汪明荃让罗家英教他学一年越剧，他欣然应允，因为他早就对他一见钟情。此后一年里，每周他给他上三次课，渐渐的，他不仅是他的老师，还是司机、助理，他们之间也愈发亲密。可谁都没有说破。一年后，两人合作的《穆桂英大战洪州》完美收官，而罗家英却不是很高兴。他不知道该如何继续陪在他身边。时，王明全主动来到了他身边，抱住了他，并亲吻了一下他的脸颊。已经四十多岁的罗家英猝不及防，他脸刷的红了。慌乱之中，他说：“我不会让人在舞台上欺负你。”那个时候，汪明全之手可热。而罗家英则没有他那般的地位，再加上汪明荃心里有情商，这些让他不敢轻易表露心迹。好在汪明荃足够勇敢，接住了这段老天赐予的缘分。之后，罗家英拼命工作。
他想努力成为可以配得上他的人。四十八岁那年，他捧回来了金马奖，金像奖的最佳男配角。他还想有一个合法的身份，站在他身边保护他。于是他跟他求婚，一求就求了十九次。一九九六年，他在报纸上刊登广告向他求婚。二零零三年，在他的个人演唱会上向他求婚。二零零四年，汪明荃获得紫英金星章，他再次求婚。2005年，俩人同游日本，他在樱花树下求婚，他次次求婚，他次次拒绝，过去的情伤成了困住他的牢笼。那时他还看不破，可罗佳音没有放弃，依然陪伴着他，坚持让他成为自己的妻子。后来，汪明荃查出患了乳腺癌，实际上在八年前他就被查出了甲状腺癌，经过治疗痊愈了。得到消息的罗佳音。以最快的速度赶到了他身边，在他做手术前求婚。毫无意外，汪明荃拒绝了。这一次是他不想拖累他，他怕自己不久于世，嘱咐他再找一个人爱自己。汪明荃再次抗癌成功，痊愈了。经历过生死后，他想嫁给他，可天不遂人愿。罗佳音被查出患了癌症，他主动提及，问他：“你之前跟我说过的话还算数吗？”罗佳音表示，如果自己身体恢复了，他们就结婚。幸运的是，他的癌细胞并没有扩散。两人开始准备结婚事宜。二零零九年，两人在拉斯维加斯注册结婚。那一年，他们一恋爱二十一年，两人都是六十多岁的老人了。他给他写情书：“你剩半条命，我也剩半条命，我们就合成一条命，相依为命，同心到老。”他还说。我们六十多岁才结婚，对我来说晚一点也没有关系，只要有一个好结尾，最后跟你在一起。结婚那天，汪明荃穿着红色旗袍，罗佳音穿着黑色西装，旗袍裁剪下来的边角料是罗佳音西装上的领结。此后，他们彼此相守，一起面对这世间风雨。或许这就是让人羡慕的神仙爱情吧。有一次在采访里，罗佳音表示。婚后两个人是 A A 制，两个人赚的钱是各自的，每个月共同出家用。若是一起出去旅游，钱也是一人一半，比如一人负责住宿，一人负责吃饭。若是生病住院，俩人也是各付各的钱。一时之间，网友纷纷表示不理解，那么恩爱还要分得这么清？有人说他们是搭伙过日子，也有人说只是相互做个伴而已。还有人说，他们这样其实也很悲哀，真的如此吗？其实并不是的，在罗佳音看来，汪明荃挣的比自己多，他不图他的钱，也不想让他以为这份爱不纯粹。有位网友一语中的，他说：“人家是老婆挣的多，老公不肯老婆，正是因为深爱，才不想让这份爱掺杂利益纠葛。”现在他们都七十多岁了，仍然恩爱如初。两次情伤，两次患癌，终生不孕。阿姐终于迎来了自己的幸福。或许幸福来得稍微晚了一些，但万山千水皆可作证。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。